হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা বহুপদী থেকে খুবই অসাধারণ কয়েকটা গাণিতিক প্রবলেম দেখব তবে ভিডিওটা শুরু করার আগে যারা ভিডিওটা দেখতেছো আমি ধরে নিচ্ছে বহুপদী চ্যাপ্টারটা তোমাদের একবার হলেও পড়া হয়েছে অন্তত একবার হলেও পড়া হয়েছে তো আমরা শুরু করতেছি এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এটা প্রথম বুয়েটে আসে ষোলো সতেরো সালে তখন আমি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মাথটা বুয়েটে আসার আগে বাংলাদেশের কোনো টেক্সট বুকে ছিল না কোনো টেক্সট বুকে তো বুয়েট এটা কোথ থেকে দিল আমরা দেখব কই থেকে দিছে বাট তবে সেটা দেখার আগে আমরা আগে এই অঙ্কটা সলভ করি প্রথমত আমরা বেসিক কিছু কনসেপ্ট যেগুলো আশা করি তোমরা জানো একটু দেখে নিই একটা দীঘাত সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটার মূল তো দুইটা হবে দুইটা মূল যদি আলফা আর বিটা হয় মূল দেওয়ার যোগ ফল হয় কি নেগেটিভ বি বাই এ আর মূল দেওয়ার গুণ ফল হয় সি বাই এ এখন এই সমীকরণটাকে আমি মূল দয় দিয়ে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে খেয়াল করতে আমাদের সমীকরণটা হচ্ছে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকোস টু জিরো আমি যাচ্ছি এই সমীকরণটাকে আলফা আর বিটা দিয়ে প্রকাশ করব দেখো আলফা আর বিটা সংক্রান্ত দুইটা রাশির নিচেই কিন্তু এ আছে তো আমি যেটা করব এই সমীকরণটার দুই পাশে এ দিয়ে ভাগ করে দিব তো এ দিয়ে যদি ভাগ করে দেয় এক্স স্কোয়ার প্লাস বি বাই এ এক্স প্লাস সি বাই এ ইকোস টু জিরো এটাই তো আসে এখন বি বাই এ এই ভ্যালুটা কত দেখো নেগেটিভ অফ আলফা প্লাস বিটা তাই তো আর সি বাই এ এর ভ্যালু কত আলফা বিটা তো আমি কি এখান থেকে লিখতে পারি না এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু খেয়াল করো বি বাই এ আমি এখানে একটা মাইনাস দিয়ে কি বি বাই এর আগে আরেকটা মাইনাস আনছে তো নেগেটিভ বি বাই এ এই ভ্যালুটা কিন্তু আলফা প্লাস বিটা তাই তো আলফা প্লাস বিটা আর সি বাই এ এর ভ্যালু কত আলফা বিটা ইকোয়াস টু জিরো তাহলে আমাদের সমীকরণটা আসলে কি দাঁড়ালো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মূল দয়ের যোগ ফল প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল তাই তো এতটুকু আশা করি সবাই জানো তো এটা যদি আমি সুন্দর করে লিখে দিই দেখো আমি এটা সুন্দর করে লিখে দিছি অর্থাৎ একটা দীঘাত সমীকরণের দুইটা মূল তোমার যদি জানা থাকে তাহলে দীঘাত সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মূল দয়ের যোগ ফল প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল বোঝা গেছে এটা গেল দীঘাতের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা কিন্তু ত্রিঘাত চতুর্ঘাত এগুলোর ক্ষেত্রেও এক্সটেন্ড করা যায় আমরা দেখব একটু পরেই তো এখন আমরা আমাদের অঙ্কতায় ফেরত চলে যাই তোমরা কেউ পজ করে যদি ট্রাই করতে চাও এখনই পারফেক্ট সময় তোমরা পজ করে চাইলে ট্রাই করতে পারো ওকে আর যারা পজ করে নিজেরা ট্রাই করে অ্যান্সারটা বের করছো তারা চাইলে প্রথম কমেন্টের নিচে অ্যান্সারটা জানাতে পারো দুজন ছাত্রকে একটা দীঘাত সমীকরণ সমাধান করতে বলা হলো একজন ছাত্র সমীকরণের এক্স এর সহক ভুল লেখছে ভুল লেখে সে মূল দুইটা পাইছে হচ্ছে দুই আর ছয় বুঝছে আর আরেকজন ছাত্র ধ্রুবক পথটা ভুল লেখছে ধ্রুবক পথটা ভুল লেখে মূল দুইটা পাইছে হচ্ছে দুই আর মাইনাস নয় নির্ভুল সমীকরণের বীজগুলা বের করতে বলছে আচ্ছা প্রথম ছাত্র যে সমীকরণটা লেখছে সেটা কি হবে প্রথম ছাত্র যে সমীকরণটা লেখছে তার মূল হচ্ছে এই দুইটা তার মানে তার সমীকরণটা কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মূল দেওয়ার যোগ ফল মূল দেওয়ার যোগ ফল কত ছয় প্লাস দুই আমি একটু ডিটেলসে করতেছি প্লাস মূল দেওয়ার গুণ ফল সেটা কত হয় টুয়েলভ ইকোয়াস টু জিরো এটা হচ্ছে প্রথম ছাত্রের সমীকরণ তো প্রথম ছাত্রের সমীকরণটা কি দাঁড়ালো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকোয়াস টু জিরো এটা হচ্ছে প্রথম ছাত্রের সমীকরণটা এটা কিন্তু ভুল সে কি ভুল তুলছিল এক্স এর সহক ভুল তুলছে না এক্স এর সহক ভুল তুললেই তো এটা পাইছে তার মানে তার সমীকরণে আমি একটু লাল কালার দিয়ে ডিনার করি এই জিনিসটা ভুল এক্স এর সহকটা কি ভুল বুঝছে বাকিগুলা ঠিক আছে আর দ্বিতীয় ছাত্রও কিন্তু ভুল লেখছে সে ভুল লেখে সমীকরণের মূল দুইটা পাইছে হচ্ছে দুই আর নয় তার মানে তার সমীকরণটা কি তার সমীকরণটা আমি সাদা কালার দিয়ে লিখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু সে যেই সমীকরণটা লিখছিল খাতায় সেটা অবশ্যই ভুল ছিল বাট যেটা লিখছিল সেটা হচ্ছে মাইনাস এক্স ইন্টু মূল দয়ের যোগ ফল মূল দয়ের যোগ ফল কত টু মাইনাস নাইন প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল তো মূল দয়ের গুণ ফল কত হয় দেখো দুই ইন্টু মাইনাস নয় তার মানে মাইনাস নয় ইন্টু দুই কোয়েশ্চেন আমি একদম ভেঙে ভেঙে দেখাইছি এত ভেঙে ভেঙে আসলে দরকার হয় না তো কি দাঁড়াচ্ছে এক্স স্কোয়ার দেখো এটা কি হয় প্লাস সেভেন এক্স মাইনাস আঠারো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ছাত্র যে সমীকরণটা লিখছিল এখন দ্বিতীয় ছাত্র যে সমীকরণটা লিখছিল সেখানে কিন্তু সে ধ্রুবক পথটা ভুল লিখছে তাই না ধ্রুবক পথটা ভুল লিখছে তার মানে তার সমীকরণে এটা ভুল বাকি গোলা ঠিক আছে এখন দুইটা সমীকরণ কম্বাইন করলেই তুমি বুঝতে পারবা আমাদের যে সঠিক সমীকরণটা দেখো দুজনেরই কিন্তু এক্স স্কোয়ারের সহক ঠিক ছিল তার মানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারই থাকবে এরপর প্রথমজনের 
এটা ভুল ছিল বাট দ্বিতীয় জনের এটা ঠিক ছিল তো আমি কি দ্বিতীয় জনটা নিব প্লাস সেভেন এক্স এরপরে প্লাস টুয়েলভ এটা কিন্তু প্রথম জনেরই ঠিক ছিল দ্বিতীয় জনের ভুল ছিল প্লাস টুয়েলভ ইকোয়াস টু জিরো তুমি যদি এক্সপার্ট হও তাহলে আসলে এই যে উপরে যে লাইন কটা লিখলাম না এগুলো লেখাই লাগে না তুমি সরাসরি এই লাইনটা নিয়ে আসতে পারবা কিভাবে একটু চিন্তা করো তো আমি বলে দিই প্রথম ছাত্র এক্সের সহক ভুল লেখছে তার মানে কি মূলদয়ের যোগ ফলটা ভুল বাট গুণ ফলটা ঠিক আছে দেখো আমি মূলদয়ের গুণ ফল কিন্তু এখানে নিয়ে আসছি দ্বিতীয় ছাত্রটা ধ্রুবক পদটা ভুল লেখছে এখন ধ্রুবক পদ আমরা কিন্তু দেখছিলাম কি হয় মূলদয়ের গুণ ফলটাই তো হয় তো ওর কিন্তু মূলদয়ের গুণ ফলটা ভুল করছে বাট মূলদয়ের যোগ ফলটা ঠিক আছে এই যে দেখো মূলদয়ের যোগ ফল আর আমাদের ইয়েটা কি ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মূলদয়ের যোগ ফল মূলদয়ের যোগ ফল হচ্ছে নেগেটিভ সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মূলদয়ের যোগ ফল প্লাস মূলদয়ের গুণ ফল আশা করি বুঝাইতে পারছি এখন তোমাকে সঠিক সমীকরণের বীজগুলো বের করতে বলছে তো এটা তো পারাই যাবে জাস্ট মিডল টার্ম করে দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকোয়াস টু জিরো তো এখান থেকে এক্সের কী ভ্যালু আসবে নেগেটিভ থ্রি আর নেগেটিভ ফোর বুঝছে আর নেগেটিভ ফোর এখন আমি আশা করি তোমার আসলে উপরে দুই লাইন লেখার দরকার হবে না তুমি জাস্ট নিচেরটা লিখে করে ফেলতে পারো ঠিক আছে এটা কিন্তু দশ নম্বরের জন্য আসছিল বইটা এখন দেখি এই অঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি কোথ থেকে আসছে আমাদের বইয়ে তো ছিল না যখন এই অঙ্কটা আসছে তো সবাই এই প্রশ্নটা খেয়াল করো এটা ইংলিশে দেওয়া আছে বাট আমি আশা করব এখানে এমন কেউ নাই যে ইংলিশ এটা বুঝতে পারবে না ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত বারো বছর ধরে ইংলিশ ফর টুডে যদি পড়ে এসে তুমি এখন বলো আমি ইংলিশ বুঝি না তাহলে তো কিন্তু কি করা দরকার তো সবাই এই কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ো পজ করো এটা কোথায় আসছে এ আই ট্রিপল ই টু থাউজেন্ড ইলেভেন এ আই ট্রিপল ই মানে হচ্ছে অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রেন্স এক্সাম খুব সম্ভবত বেশ কয়েক বছর আগে যে ই মেইন বলে কিছু ছিল না এটাই ছিল এ আই ট্রিপল ই খুব সম্ভবত আমি শিওন না তো আশা করি অনেকেই ট্রাই করছো যারা ট্রাই করছো তোমরা প্রথম কমেন্টের নিচে জানতে পারো যে তোমরা নিজে নিজে অ্যান্সার করছো দেখো এখানে কি বলছে সচিন অ্যান্ড রাহুল অ্যাটেম্পটেড টু সলভ এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সচিন মেড এ মিস্টেক ইন রাইটিং ডাউন দ্য কনস্ট্যান্ট টার্ম অর্থাৎ সচিন কি ধ্রুবক পদটা লিখতে ভুল করছে এবং সে যেই মূল দুইটা পাইছে তারা হচ্ছে চার আট তিন চার আট তিন আর রাহুল একটা মিস্টেক করছে সে কি লিখতে মিস্টেক করছে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ এক্স ওটা ভুল করে সে যেই মূলগুলো পাইছে তারা হচ্ছে তিন আর দুই এখন দেখো ফলো করতে পারো কিনা না সচিন যেটা করেছে কনস্ট্যান্ট টার্মটা লিখতে ভুল করছে তার মানে কি সে মূলদার গুণফল কিন্তু ভুল করছে বাট মূলদার যোগফলটা কিন্তু ঠিকই আছে তার মানে আমাদের যে কারেক্ট ইকুয়েশন কারেক্ট ইকুয়েশনের আলফা প্লাস বিটা মূলদার যোগফল হচ্ছে সচিনের মূলদার যোগফল চার প্লাস তিন সেভেন কারণ সচিন কিন্তু এক্সের সহকটা ভুল করে নাই সে ধ্রুবক পথটা ভুল করছে বলছে আমার কথা এরপর রাহুল যেটা করছে ও এক্সের সহকটা লিখতে ভুল করছে এখন আমরা কিন্তু দেখছিলাম এক্সের সহক কি হয় মূলদার যোগফল কিন্তু সে কিন্তু ধ্রুবক পদ লিখতে ভুল করে নাই তার মানে কি আমাদের আলফা বিটা এই ভ্যালুটা কত তিন দুগুণে ছয় বোঝা গেছে এখন জাস্ট তুমি মূলটা লিখে ফেলো আমাদের সমীকরণটা কি আসবে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু মূলদয়ের যোগ ফল সেভেন প্লাস মূলদয়ের গুণ ফল ইকোয়াস টু জিরো এখন এটা সমাধান করলে কি দেখতে পারবা মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স তাই তো এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স প্লাস সিক্স ইকোয়াস টু জিরো এখান থেকে এক্সের ভালো কী আসবে সিক্স আর ওয়ান এটা কমন সেন্স নিটার বুঝছি তো তো এখন বোঝা গেছে বইটার অঙ্কটা কোথ থেকে আসছিল বইটা কিন্তু রিটার্নে আসছিল এটা কিন্তু এমসি কিউ এখানকার আচ্ছা এটা তো গেলো আমরা দীঘাতের ক্ষেত্রে দেখলাম এটা কিন্তু আরও বাড়ানো যায় ত্রিঘাত চতুর্ঘাত পঞ্চঘাতের ক্ষেত্রেও তো আমরা একটু দেখি ওরকম আর একটা অঙ্ক এখন আমরা ত্রিঘাত সমীকরণের ব্যাপারটা দেখবো একটা ত্রিঘাত সমীকরণ ত্রিঘাত সমীকরণের তো তিনটা মূল তো তিনটা মূল প্রথমে আমরা যে টার্মটা লিখলাম এটা হচ্ছে মূলদয়ের যোগ ফল এর পরবর্তীতে দুইটা করে মূল আমরা গুণ করে তারপর যোগ করছি দেখো আলফা বিটা বিটা গামা আর গামা আলফা পরবর্তীতে তিনটা মূলে আমি গুণ করে দিছি এরকম জাস্ট একটা পদই এই জন্য আর কোনো যোগ হয় না এই তিনটা টার্মের ভ্যালু আশা করি সবাই জানো তিনটাই কি হয় ভগ্নাংশ হয় তিনটাই কি হয় ভগ্নাংশ হয় প্রত্যেকটা নিচে কি হয় মুখ্য পদের যেই সহকটা অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঘাতের যেই সহকটা ওকে আর চিহ্নগুলো প্রথমটা নেগেটিভ পরেরটা পজিটিভ পরেরটা নেগেটিভ এভাবে অলতার করে আসতে থাকে বুঝছি আমার কথা অলতার করে আসতে থাকে এটা ত্রিঘাতের ক্ষেত্রেও খাটবে এর চেয়ে বেশি ঘাত কিংবা আরও বড় ঘাতের ক্ষেত্রেও কিন্তু খাটে
দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘাত থেকে দুই কম এই পদের সহক জানিবা সেটা কত সি তৃতীয়টার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘাত থেকে তিন কম সেটা সহক জানিবা ডি বুঝছি এভাবে তুমি দ্বিঘাত ত্রিঘাত চতুর্ঘাত কিংবা আরও বেশি ঘাত পর্যন্ত কি যেতে পারবা বোঝা গেছে এখন তোমাকে যদি মূলগুলা দেওয়া থাকে তাহলে সমীকরণটা কি হবে সমীকরণটা বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই তুমি এই সমীকরণটাকে যদি এ দিয়ে ভাগ করে দাও এই সমীকরণটাকে যদি এ দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে আমাদের সমীকরণটা কি আসে এক্স কিউ প্লাস বি বাই এ কেন এ দিয়ে ভাগ করলাম কারণ সবগুলোর নিজেই কিন্তু এ আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সি বাই এ এক্স প্লাস ডি ওভার এ ইকোয়াস টু জিরো এখন তুমি এখানে এই ভ্যালুগুলো বসা তাহলে আমাদের কি হচ্ছে এক্স কিউব এটা কি বি বাই এ বি বাই এ কত অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ অফ মূলদের যোগ ফল তার মানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু মূলদের যোগ ফল আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এরপর এটা কি জাস্ট এই জিনিসটা প্লাস এক্স ইন্টু আলফা বিটা প্লাস আহা বিটা গামা এটা কি লিখলাম বিটা গামা প্লাস গামা আলফা আমি একটু এদিকে নিয়ে আসি আর সবার লাস্টের টার্মটা কি ডি বাই এ না ডি বাই এর ভ্যালু কত ডি বাই এর ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ আলফা বিটা গামা এগুলো মুখস্থ করার কিচ্ছু নাই তোমাকে যা সিকোয়েন্সটা ধরতে হবে বুঝতে পারতেছো কি না বুঝছো তো দেখো এখানেও কিন্তু সিকোয়েন্সটা নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ এভাবে যাইতে থাকবে প্রথমটা কি যোগ ফল তারপর দুইটা করে নিয়ে যোগ ফল তারপর তিনটা করে নিয়ে যোগ ফল বুঝছি এটা তো ত্রিঘাতের ক্ষেত্রে গেল এখন চার ঘাতেরটা আশা করি সবাই বের করতে পারবা এটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি চার ঘাতের ক্ষেত্রে এই প্রথমত এই ভ্যালুগুলো কীরকম হবে তখন কিন্তু চারটা মূল থাকবে আলফা বিটা গামা ডেলটা তাই তো তো এরকম চারটা টার্ম পাওয়া যাবে তারপর সমীকরণগুলোকেও তুমি ওটা দিয়ে প্রকাশ করবা আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি এখন আমরা একটা অঙ্ক দেখব এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্নটা এখানে ত্রিঘাত সমীকরণ সংক্রান্ত আগের অঙ্কটার মতোই জাস্ট দ্বিঘাতের জায়গায় এবার ত্রিঘাত হয়ে গেছে একটি ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদেরকে একটি ত্রিঘাত সমীকরণ বললেন তোমরা যদি এখন ট্রাই করতে চাও পজ করে ট্রাই করতে পারো আমি বিশ্বাস করি ম্যাক্সিমাম মানুষজন এরা পারবা এটা না পারার কিছু নয় একদমই সহজ ওকে হয়তো একটু সময় লাগবে তোমার বাট পারবা তো ত্রিঘাত সমীকরণের মূলগুলো বের করতে বললো তো সমীকরণটিতে এক্স কিউবের সহগ হচ্ছে এক এটা আমি মানে এটা কোয়েশ্চেনেই বলে দিছে তার মানে আমাদের সমীকরণটার ফর্ম্যাট কীরকম এরকম না এক্স কিউব যেহেতু ত্রিঘাত সমীকরণ তো আমি মূলগুলার যোগ ফল আর গুণফল আকারে লিখে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তারপর কি প্লাস এক্স ইন্টু আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা তারপর এটা কি নেগেটিভ আলফা বিটা গামা ইকোয়াস টু জিরো এটাই তো আমাদের সমীকরণ আমি এটা এক লাইনে করব তুমি চাইলে তিনটা সমীকরণ লিখেও করতে পারো বাট আমরা কিন্তু দেখছি কিভাবে এক লাইনে করে কিছুক্ষণ পর দেখো এক্স কিউবের সহক কিন্তু এক এটা কিন্তু আগেই বলে দিছে তো এটা নিয়ে আর কোনো কাহিনী নাই আমাদের মূল সমীকরণে এক্স কিউবের সহক কত একই হবে কিছুক্ষণ পর তিনি একটি ছাত্রকে মূলগুলা জিজ্ঞাসা করলেন ছাত্রটি কেবল ধ্রুবপদ আর মুখ্য পদ বাদে বাকি সব কিছু ভুল লেগছে ধ্রুবক পদ ঠিক লেগছে আর কি মুখ্য পদ ঠিক লেগছে আচ্ছা আমাদের যে কারেক্ট ইকুয়েশনটা কারেক্ট ইকুয়েশনটা আর কি জানি তার এক্স কিউবের সহক আমি জানি বাকিগুলার সহক জানি না বাকিগুলার সহক বের করতে পারলেই তো হয়েছে আচ্ছা প্রথম ছাত্র কি ধ্রুবপদটা ঠিক লেগছে কিন্তু ধ্রুবপদটা কি আলফা বিটা গামা না অর্থাৎ সে ভুল লেখে যে সমীকরণটা আনছিল যে মূলগুলো আসছে ওটার ধ্রুবক পদটা কিন্তু ঠিক আছে এখন ধ্রুবক পদটা কত আলফা বিটা গামা ছয় ইন্টু নেগেটিভ ওয়ান ইন্টু নেগেটিভ ওয়ান তো আলফা বিটা গামার ভ্যালু কত ছয় চলে আসছে তার মানে আমার এখানে ধ্রুবক পদে কত আসবে নেগেটিভ সিক্স ইকোয়াস টু জিরো বুঝছি আমার কথা কারণ সে কিন্তু ধ্রুবক পথটা ঠিক লেগছে আশা করি বুঝাইতে পারছি এর পরের ছাত্র আরেকজন ছাত্র যেটা করছে সে এক্স স্কোয়ার আর এক্স কিউবের সহক ঠিক লেগছে খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার আর এক্স কিউবের সহক ঠিক লেগছে এক্স কিউবের সহক কিন্তু ঠিক লিখতেই হবে ওয়ান না তার মানে এক্স কিউবের সহক যদি সে ঠিক লেখে এক্স স্কোয়ারের সহক ঠিক লেগছে এখন এখন খেয়াল করো এক্স কিউবের সহক যদি এক হয় সে কিন্তু একই লিখছিল তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহক কি হয় মূলদয়ের যোগ ফল না মূল ত্রয়ের যোগ ফল আমি সরি মূল ত্রয়ের যোগ ফল তো মূল ত্রয়ের যোগ ফল কী হবে তার সমীকরণের যে মূলগুলো আসছে এই তিনটা যোগ করলে কথা হয় দশ প্লাস তিন হয় তেরো তেরো থেকে সাত বাদ দিলে কথা হয় সিক্স তো মূলদয়ের যোগ ফল আহ আবারও মূলদয় মূল ত্রয়ের যোগ ফল হচ্ছে সিক্স তো এটা কী হবে মাইনাস সিক্স আমি সাদা কালি দিয়ে লিখি 
মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার আমার লাগবে হচ্ছে এক্সের সহক এটা আনতে পারলেই তো কাজটা হয়েছে এবার এইবার এখানটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এবার তৃতীয় কন্ডিশনটা কিন্তু এত সহজ না তৃতীয় যে ছাত্র সে কিন্তু এক্স কিউবের সহগে কী করে ফেলছে তিন করে ফেলছে এখন এক্স কিউবের সহক যদি আমি তিন করে দিই ধর এখানে করলাম তাহলে কিন্তু আর এক্সের সহক এইটা থাকে না বুঝছি আমার কথা কি হয় এইটার তিন গুণ হয়ে যায় মনে করে দেখো এই ফর্মটা কি হয় এই ফর্মটা তখনই আসে যখন এক্স কিউবের সহক কত এক হয় আমরা কিন্তু এ দিয়ে ভাগ করতাম দুই পাশকে তাই না এখন এ দিয়ে যদি ভাগ না করো আর সোজা কথা এ দিয়ে যদি গুণ করে দাও তাহলে কি সব জায়গায় একটা এ চলে আসবে না তো এখানে ওই এর ভ্যালুটা কত তিন তাই তো তার মানে তার যেই সমীকরণটা সেই সমীকরণে এক্সের সহক কি হবে এক্সের সহক কি হবে দেখো এটা তো হবেই সাথে আরেকটা তিন দিয়ে গুণ হবে এই কথাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা সবাই একটু বোঝার চেষ্টা করো তার মানে সে যেই সমীকরণটা লিখছে সেখানে এক্সের সহক সেখানে এক্সের সহক হবে এরকম কিছু একটা এই দুইটার গুণফল আলফা ইন্টু বিটা সেটা কত হয় ফাইভ বাই থ্রি তারপর বিটা ইন্টু গামা যেটা হয় ওয়ান বাই থ্রি তারপর এটা আলফা ইন্টু গামা যেটা হয় ফাইভ বাই থ্রি এইটা এক্সের সহক হইতো যদি সে এক্স কিউবের সহক কত এক লিখত কারণ আমরা ফর্মুলাগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে এটাকে এক করে নিতাম মনে করে দেখো তো যেহেতু সে এখানে তিন করছে তার মানে এটাকে কি তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে তার সমীকরণে এক্সের সহক তার সমীকরণে এক্সের সহক কত তিন দিয়ে যদি গুণ করো পাঁচ আর একের ছয় ছয় আর পাঁচ হচ্ছে এগারো তার মানে ইলেভেন এক্স এখন তার সমীকরণে কিন্তু এক্সের সহকটা ঠিক ছিল ওটা বাদে বাকি সব কিছু ভুল তো তার সমীকরণে এক্সের সহক কত ইলেভেন বুঝছি আমার কথা এটা আমি এক লাইনে করার জন্য একটু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে তোমাদের বাট তোমাদের যদি কারো কমপ্লেক্স মনে হয় তুমি যেটা করবা এক লাইনে না করে ওরা তিনজন যেই তিনটা সমীকরণ লেখছে সেই তিনটা সমীকরণ প্রথমে লেখে ফেলো ওদের তিনজন যেই তিনটা সমীকরণ লিখছিল ওই তিনটা সমীকরণ তুমি লিখে ফেলো তারপর সেখান থেকে তিনটা কম্বাইন করে দিলে হবে কে কোনটা ঠিক লিখছে জাস্ট ঠিক পদগুলোই একসাথে করলেই দেখবা এক্স্যাক্টলি সেম রেজাল্ট আসতেছে এবং আমি সেটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি ওকে আশা করি সবাই পারবা প্রশ্নটা অনেক বড় তাই না তুমি যদি বুঝতে পারো এগুলোও কিন্তু লেখা লাগে না এগুলো আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য লিখছি আমি সরাসরি আনসারটা কিন্তু বলে দিতে পারতেছি বুঝছে তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আমরা এই সিরিজটায় প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে এরকম অসাধারণ কনসেপ্টের কিছু অঙ্ক দেখব তবে একটাই শর্ত তোমার কিন্তু চ্যাপ্টারটা আগে পড়া থাকা লাগবে হ্যাঁ আর আর আমি নিজেও কিন্তু স্টুডেন্ট তো আমার নিজেরও আসলে পড়াশোনা আছে তো আমি চেষ্টা করব তোমাদের যতটুকু পারা যায় হ্যাঁ তো আমি চেষ্টা করব রেগুলার দেওয়ার জন্য ভিডিও বাট যদি দিতে না পারি মন খারাপ করো না ওকে অলরেডি কিন্তু চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও আছে যারা অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট আছো ক্যালকুলেটর হ্যাক্স এম সি কিউ হ্যাক্স এই দুইটা প্লেলিস্ট দেখবাই এই দুইটা জাস্ট লাইফ সেভ করে দেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এম সি কিউতে বলো তো নতুন আরেকটা ভিডিওতে দেখা হবে সামনে সে পর্যন্ত সময় নষ্ট করো না সবাই সবাই ভালো থাকো